La segunda es, ¿cómo ve el país al terminar este sexenio? Un mundo globalizado hoy genera una gran cantidad de desafíos, ya no solo los internos, los externos. Y desde luego los sistemas en lo general exigen la máxima aplicación de sus autoridades y, su, y de su ciudadanía para que las cosas funcionen. Hoy entonces México enfrenta una doble circunstancia, un entorno exterior complejo, difícil de entender, cambiante en lo general, que afectó severamente nuestra organización interna. Y dentro de nuestra organización interna advierto una suerte de acomodo en donde hoy la sociedad es por fortuna más exigente y los resultados que eh, el gobierno debe entregar también tienen que estar más a la altura de esta ciudadanía. De suerte que creo que el país pasa por esta etapa de transición en la que tarde o temprano las cosas terminarán por alcanzar exactamente los niveles que todos queremos y en la medida en que más fortalezcamos nuestra unión interna, nuestra fuerza de trabajo, nuestra convicción, estaremos menos vulnerables a los eventos que vengan del exterior. Sin embargo, aún las grandes economías se ven afectadas por decisiones globales, muchas veces eh, así pensadas, en función de, una, de un reacomodo de posicionamientos, y veo a nuestro país en el ánimo de encontrar esto, no necesariamente con un tema electoral, sino en muchos otros campos, el campo de la energía, el campo de la educación, los grandes cambios que en materia regulatoria tenemos. Creo que tenemos grandes posibilidades de explotar nuestros recursos naturales con orden. El entorno constitucional nos ha permitido hoy una normatividad que bien manejada y entendida estoy seguro nos debe traer con el trabajo responsable de todos, ciudadanía y gobierno, un mejor entorno. Ministro, me llamó la atención que usted habló de una ciudadanía cada vez más exigente con el gobierno. Yo, yo estoy de acuerdo, es exigente, pero nos noto como sociedad, como ciudadanía, más bien enojados, por no decir encabronados. ¿Usted también percibe eso? Bueno, es que ha sido por ahora una nota distintiva pensar en un mal humor generalizado y es que en ocasiones la frustración con facilidad nos alcanza. Y repito, no solo a veces es la dificultad para alcanzar los grandes objetivos internos, sino las presiones externas y con mucha facilidad los objetivos planeados por la organización familiar, la organización laboral no se alcanzan y esto genera las molestias. Y entiendo perfectamente bien que esto es así explicable. Y bajo esa perspectiva, eh, hoy todos tenemos que replantearnos exactamente lo que estamos haciendo y entender si estamos alcanzando o no los objetivos. Y lo digo generalizadamente. A nivel políticas públicas, entender si estas son exactamente las que requieren las necesidades de nuestro pueblo a nivel estatal, entender que también la autonomía y soberanía de cada entidad federativa debe responder por sus propias necesidades y no todo bajo un sistema centralista. A nivel eh, empresarial, entender también que es solo en base al trabajo, a la innovación, al respeto de la norma, cómo podemos ir adelante a nivel escolar, a nivel familiar, en general. Creo hoy es este tiempo de una recomposición y sí, efectivamente, al igual que todos, entiendo que hay un malestar y este malestar nos tiene que dar la oportunidad para exigirnos y transformarlo en ese bienestar que todos esperamos. Lo noto optimista. Trataré de ser siempre optimista. Muy bien. 